ബഹുമാന്യതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ബാലരാമപുരത്തിനപ്പുറത്തേക്കൊരു യാത്ര പോയിരുന്നു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കുറേ നഗരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഓർത്താൽ കേരളം ഒരൊറ്റ നഗരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഗരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ നഗരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നഗരങ്ങളിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേക്ക് സദാ കണ്ണും കാതും തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ശ്രീ സത്യനന്ദിക്കാടാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമുക്കിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീ സത്യനന്ദിക്കാടിനെ ഞാൻ ഈ ഇൻ കോൺവേഴ്സേഷനിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ വളരെ സക്രിയമായി സജീവമായി ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമയിൽ സത്യനന്ദിക്കാട് നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ എളുപ്പമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സിനിമ മധുരാശിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് സത്യനന്ദിക്കാടിലെ സംവിധായകൻ പിറവി കൊള്ളുന്നത് ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന് അഗതി ആശുപത്രി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാമായിരുന്ന ഒരാൾ ചെന്നൈയിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത്തരമൊരു അനുഭവം പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ആ ഒരു തുടക്ക കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജോലി മാത്രമായിരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ കുറെ വായിക്കും എഴുതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ തന്നെയാണ് ഇടക്കാലത്ത് ഞാൻ കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാനരചയിൽ നിന്ന് മാറിയത് എൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സംവിധാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു ലഹരി അങ്ങനൊരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിക്കൻ പോസോ ദാരിദ്ര്യമോ പ്ര സങ്കടങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറുന്നു അത് സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മോഹം സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ പിടിച്ച് നിന്നേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ നിന്നു മാത്രമല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിലല്ല അന്നത്തെ സിനിമ എൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തലമുറകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വന്നത്തെ ഫിലിം മേക്കിങ് വേറെ തരമായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ സൈഡിലുള്ള ജോലികൾ കാര്യം ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇത്ര വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം ഒമ്പത് സിനിമകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ രാത്രിയും പകലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു വന്നത് അതൊക്കെ ഇന്ന് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ആസ്പയറിങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഒരു മാറ്റം ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു പലർക്കും ഇതൊരു കേക്ക് വാക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാമെന്ന് കരുതിയത് നമ്മളെപ്പോഴും സത്യനന്ദിക്കാട് സിനിമകളെ ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചേർത്ത് നിർത്തിയാണ് മലയാളികൾ കാണുന്നത് അതുതന്നെയാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു ഇഷ്ടവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള 
ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഒരു തീമിലേക്കോ ഒരു കഥയിലേക്കോ ഒരു മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ അത് തന്നെ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് നാട്ടുമ്പുറത്താണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അതേ നാട്ടുമ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളെയും അവരുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സിനിമക്കാരനാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമുക്ക് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം സംവിധായകനായിട്ട് കൂടുമാറുകയും അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നാട്ടിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അന്തിക്കാട്ടുള്ളവർക്ക് എന്നും ഞാനൊരു അന്യനല്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പരിചയതമുള്ള മേഖലകളിലൂടെ സിനിമ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ നെറുപടി വേണുവിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണ അർത്ഥം നമ്മുടെ എൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പുണ്യ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാര്യം നാട്ടുമ്പുറത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിക്ചറുകൾ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അമ്മോ എന്ന് മേനക പാലും കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു സീൻ അത് ഏത് നാട്ടുമ്പുറത്തും ഏത് വരമ്പത്തിലൂടെയും ഏത് ചലിലും കൂടെ വരും അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ക്യാമറ വെച്ചത് ഈ നിലമുഴുന്ന കാലമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേർ കാളകളെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെയാണ് ഇവൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഇവർ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇവർ വിളിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം കൊടിയേറ്റം ഗോപി ജോൾസിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു പറമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ശങ്കരാടി കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഏത് സംവിധാനവും ഒരു ഒരു പറമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ അപ്പം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ തെങ്ങായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ തെങ്ങ് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആളുകൾ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെങ്ങ് മാളുണ്ട് അതിലപ്പുറത്തെ കടന്നു വരും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങായിട്ട് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഏണിയും വെച്ചിട്ടുള്ള തെങ്ങേറ്റക്കാരൻ ഇതൊക്കെ പശ്ചാത്തലമാകുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നിത്യ പരിചയത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന സംഗതികളാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിപ്പോൾ ഇപ്പം പൊൻമുട്ടയുടെ താറാവായാലും മഴവിൽക്കാവടിയായാലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു അവസരമായി മാറി തുടങ്ങി കാര്യം അന്തിക്കാട് എന്ന നാട്ടുമ്പുറം പോലും നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് മതിലുകളും ഗേറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾ കോളനി സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നാട്ടുമ്പുറം കാണാൻ ഇത് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ നമ്മൾ ഈ നാ പലരും ഈ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നന്മകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ നന്മകളിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും ക്യാമറ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പൊതു സമൂഹത്തിൽ മർ ഒരു മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് തിന്മകൾ ഹിം ഹിംസാത്മകമായ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം കൂടി നമുക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നന്മയ്ക്ക് ഒരു വിപണി മൂല്യമുണ്ട് ആ വിപണി മൂല്യത്തോടൊപ്പം ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നന്മ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേട്ടി ശീലിച്ചൊരു വാക്കാണ് ഞാനെടുത്ത സിനിമകളിലെല്ലാം നാട്ടിൻപുറത്തുകാരുടെ ഒരുപാട് തിന്മകളുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പൊന്മുട്ടിടുന്ന താറാവ് തനി നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നന്മയുള്ള സിനിമയാണ് അതിൽ മഹാവില്ലനല്ല ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഉർവശിയുടെ കഥാപാത്രം ഒരു പാവൻ തട്ടാന് പത്ത് പവൻ്റെ മാലിന്യം വാങ്ങിച്ച് പറ്റിച്ച് കളയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴ വിൽക്കാവടിയിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് കഥാപാത്രം ഒരു ദുഷ്ടനായ അമ്മാവനാണ് എല്ലാ സിനിമകളിലും അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നന്മ വിജയിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു കഥ നെറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ സക്സസ് ആവണമെന്ന് ഓഡിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസൻ അവസാനം
സംസാരിക്കുമ്പോൾ തമാശ ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടർ അപ്പൊ നാട്ടുപുറത്തിന്റെ നന്മ പറഞ്ഞു പറയുക ഒരു വാക്കാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നാട്ടുപുറത്തിന്റെ നന്മ മാത്രമൊന്നുമല്ല നല്ല കുനിഷ്ടും കുന്നായ്മയും ഒക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഫോക്കസ് നന്മകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ആ സിനിമകളിൽ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയെ സംഭവിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് സിനിമകളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ സംവിധായകൻ കുടുംബ സദസ്സുകളുടെ സംവിധായകൻ അത് ഒരു വലിയ വലിയൊരളവിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള സത്യനന്ദിക്കാട് സിനിമകളുടെ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ ഈ കുടുംബ സദസ്സുകൾ ഈ സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടാണ് കാരണം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന സിനിമകൾ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ എൺപതുകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കാലം കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അണു അണുകുടുംബങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം പേരൻറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തിന് നമ്മുടെ മൂല്യബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വികാസ പരിണാമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം ഒരു വികാസ പരിണാമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം സൊസൈറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാതെ മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ ഈ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൊതുജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വരും എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇപ്പം നാടോടിക്കാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മയെ അധികരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗാന്ധി നഗറും നാടോടിക്കാറ്റൊക്കെ ഇന്നങ്ങനെയല്ല തൊഴിൽ തയ്യ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതിന് തൊഴിൽ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ആ വിഷയത്തിന് അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സസ്നേഹം എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മിശ്ര വിവാഹം വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് അത്ര പ്രോബ്ലം അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല മിശ്ര വിവാഹം എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതൊക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള ഒരു മേഖല മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ സാധാരണക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സിനിമകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച രീതിയിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറ്റമില്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സിനിമയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും സന്ദേശം തന്നെയാണ് അതായത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് സന്ദേശം എടുത്തപ്പോണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്കൊരു ഒരു പാർട്ടി തോത്താൽ നമ്മൾ താത്വികമായ അവലോകനം നടത്തും എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്കി സിനിമകളിലെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സന്ദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാണുകയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ട്രോളുകളായി വീണ്ടും വരികയും കാലികമായ എൻ്റെ പ്രസക്തി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും അത് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അരാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അന് അന്തിക്കാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് ചെങ്കൊടിയുടെ ചരിത്രം സമരങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം അന്തിക്കാടിലെ ഒരു തൊഴിലാളി സമരമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടൊപ്പം ചേർത്തെഴുതപ്പെട്ട ഒരു സമരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയം എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദൈനംദിനമായി അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ അരാഷ്ട്രീയവാദം എന്നുള്ള വിമർശനം റിലീസ് ചെയ്ത സമയം തൊട്
ഒരു ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലുമില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായ മാമുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അതിനും താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ കഥയാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ അതിലെ കാണുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ പുറം പൂച്ചുകളിൽ മാത്രം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് അതല്ലല്ലോ റിയൽ രാഷ്ട്രീയം റിയൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വെച്ചാൽ സേവനമാണ് അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കളടക്കം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകർത്താക്കളടക്കം വളരെ നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് തിലകനെ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ വെറുതെ ഒരു സമരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രാഷ്ട്രീയത്തിനെ കരുവാക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ കൊടി വലിച്ചെറിയുന്നതിലാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത് കൊടി വലിച്ചെറിയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സന്ദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ സിനിമ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും രാഷ്ട്രീയവാദം അതിൻ്റെ പേര് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള ഈ മനുഷ്യരുടെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് സമരങ്ങളുണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി സ്വന്തമായ സൗകര്യപ്പെടുത്തലുകളിലേക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലില്ല അത് അതിൽ പറയുന്ന സന്ദേശത്തിലോ ആദ്യം സ്വയം നന്നാവണം എന്നാണ് എന്നിട്ട് സ്വന്തം വീട് നന്നാക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക സ്വയം നന്നാവത്തൊരുത്തൻ കള്ളൂടിയും കഞ്ചാവ് വീലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയൊരു കാര്യമില്ല അവൻ സ്വയം നന്നാവണം അവൻ്റെ വീട് നോക്കണം നാട് നോക്കണം അത് അവൻ അവൻ നീ പരിശുദ്ധനായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൂചന അതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോകരുതെന്നല്ല രാഷ്ട്രീയം ചില ആളുകൾക്ക് പറയും യോ രാഷ്ട്രീയം മോശമാണ് ആളുകൾ പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രാ രാഷ്ട്രീയം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു നാട് വികസിക്കുകയുള്ളൂ അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ സമീപിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രാഷ്ട്രീയം സമരങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കും ആ കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വളർന്ന് 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 ഡിഗ്രികൾ കൊടുത്ത് ഐ എ എസ്കാരാവും ഡോക്ടർമാരാവും രാഷ്ട്രീയമുള്ള സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ ചേർത്ത് അവർ ബസ്സിന് കല്ലെറിഞ്ഞും സമരം ചെയ്തും അവസാനം ഇവർ മന്ത്രിമാരായിട്ട് ഇവരെ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പെട്ട നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ കടന്നു വരണം എന്നാലേ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രംഗമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇത് സാന്ദർഭികമായി ഇപ്പോൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അത് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ നാട്ടുകാരനെ രവീന്ദ്ര മാഷ് ആയിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ മന്ത്രി മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാത്വികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ വന്നിരുന്ന മാഷാണ് ഇപ്പോഴും മാഷ് സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും നവീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും സാധാരണ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ അനൂപ് മഖിലൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലാതെ ഒരു ടൈം കെട്ടി എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും പോയിട്ടില്ല അവർ അംഗനവാടിയിൽ പോയി നേരെ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ച അന്തിക്കാട് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എൻ്റെ പല കൂട്ടുകാരും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നിങ്ങളെ ആദർശം മക്കളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് അവർ രണ്ട് പൗരന്മാരായിട്ട് മാറിക്കളയും ഒരു കോൺവെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരും അല്ലാത്തവരും
അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒന്ന് സത്യനന്ദിക്കാടിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു ഹൃദയ ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ അന്തിക്കാടുണ്ടെങ്കിൽ അന്തിക്കാട് കല്യാ വീടുകളിൽ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുക പലപ്പോഴും സിനിമക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തൊഴിലിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരാണ് പലരും അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും സാധാരണമായ ഒരു ലോകം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി സമയത്ത് തൃശ്ശൂർ അന്തിക്കാട് ഉണ്ടാവുക ആളുകളുമായി അതേ ബന്ധം നിലനിർത്തി പോവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് രാത്രി വളരെ വൈകിയെത്തുന്ന കോളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പലപ്പോഴും ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ലോകമാണ് ഒരു ഫാസിനേഷൻ്റെ ലോകം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും പക്ഷെ അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ആളുകളോടൊപ്പം ഇടപഴകാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് 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 കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും കൂടി ഗുണമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അഹങ്കരിക്കാൻ വിടാറില്ല പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പടം ഒരു സിനിമ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു പൊങ്ങച്ചം കയറി വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അന്യനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബം എന്നെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം നാടോടിക്കാറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ആ കൊപ്പറൊന്ന് ചെറുതായിട്ടായിരിക്കണം കാര്യം നാളെ ആട്ടാൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് വെള്ളിച്ചെണ്ണ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കൊട്ട കൊപ്പറ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാനിത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളം മുഴുവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ അത് സിനിമ ഓടിക്കോട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താലേ നാളെ ആട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ജോമോൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുൽഖർ സൽമാനാണ് അതിൽ നായകൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോയി ഡബ്ബിങ് തീർന്ന് മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വിദ്യാസാഗറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നാല് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് റീ റെക്കോർഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഡബ്ബിങ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം അന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി വരുന്ന കണ്ടോണ്ണ നിമ്മി എന്നാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് നിമ്മ ഭാര്യ പറഞ്ഞു വന്ന് തന്നായി കാരണം നനയ്ക്കാൻ ആളില്ലാതിരിക്കുക എന്നെ അവിടെ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനില്ല അവിടെ അങ്ങനെ നനയ്ക്കാനുള്ള പൈപ്പും ഈ വാടയ്ക്ക് തടയെടുക്കാനുള്ള കൈക്കൂട്ടും തന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ വേർത്തൊഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇന്നലെ ദുൽഖർ സൽമാനെ ഡയറക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ മണ്ണിലേക്ക് പിടിച്ചേർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിനാണ് ഞാൻ അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ബന്ധം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് അഭിനയിക്കുന്നവരോടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല മുഖങ്ങളും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സിനിമകളിലെത്തുന്നത് പലപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ശങ്കരാടിയുടെ മുഖമോ അതല്ലെങ്കിൽ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെയോ കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെയോ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെയോ പലപ്പോഴും പലരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരുപാട് പേര് അവരുടെ മടക്കയാത്രയായി കഴിഞ്ഞു ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നമ്മൾ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെയും കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചിയുടെയും ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്ന ഹോമേജ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ചിലരൊപ്പം ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നു ചിലർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അത് ശരിക്കും വളരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ചിന്തിക്കാറില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു നര ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അതായത് ശങ്കരാടി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ലളിത ചേച്ചി നെടുപുണി കുതിരകുട്ടം പപ്പു ഫിലോമന ഇവരുടെ ഒരു 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 ഇല്ലായ്മ അവർ അവർ അവരുടെ വിടവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ തോന്നുന്നത് കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ സോക്കോൾഡ് നായകന്മാര
ഇപ്പോഴും ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് ഒരു ഒരു പാടത്തിൻ്റെ പക്കത്ത് ക്യാമറ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ശങ്കരാടി മുണ്ടിൻ്റെ തലവിൽ കൈപിടിച്ച് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഒടു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ മിസ്സിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുതുതര ഞാൻ ഈ എൻ്റെ പുതിയ സിനിമ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ അതിൽ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇന്നസെൻറ്റും ശ്രീനിവാസനും ലളിത ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ചെന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തിന് പറ്റിയിരുന്ന ഒരു വിഗ് ചേച്ചി ഓർഡർ ചെയ്തു ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ചേച്ചി വരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സേതു മണ്ണാർക്കാട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി പോയിരുന്നു ഒരു ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും എത്തും എനിക്ക് ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് മാത്രം മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ചേച്ചിയുടെ വിളി വരും സത്യ ഞാൻ വരും എനിക്ക് എന്തായാലും അതിൽ അഭിനയിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി അവസാനം വരേണ്ട സമയമായപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓർമ്മ തെളിയുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് വരാൻ പറ്റും തോന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മോട് പറയണ്ട അപ്പം ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായിപ്പോയി കാര്യം ചേച്ചിയെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സീനുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് മുഴുവൻ കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതൊരു മാറ്റർ എഫക്റ്റ് ആയ ക്യാരക്ടറാക്കി മാറ്റേണ്ടി വന്നു അത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഗതികേടുകൾ ചില സംഭവങ്ങൾ ശങ്കരാടി പറഞ്ഞാലേ നേരെയാവൂ എന്നുള്ള സാധനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ശ്രീനിവാസനോട് പറഞ്ഞു സന്ദേശം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ താത്വികമായ അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും ഇരുചേരികളായിരുന്നെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു എന്ന് ശങ്കരാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള മാറ്റമല്ല എന്ന് ഒക്കെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു വേർപാടുകൾ വലിയ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുതിയ തലമുറയിൽ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ പുതിയ ധാരാളം പേരെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ആ ശങ്കരാടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ജനപ്രിയവും കലാമൂല്യവും ഇതിനെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരങ്ങളിലും വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം വന്നിട്ട് അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സങ്കലനത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അതിൻ്റെ ഒരു രസതന്ത്രം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ബോധപൂർവ്വം സംഭവിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നൊരു വിഷയത്തിന് സത്യസന്ധമായിട്ട് സമീ സമീപിക്കുകയും അതിന് അത് അതിന് അതിലധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരുപാട് തമാശകൾ പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തമാശകളൊക്കെ സിനിമയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്നുള്ള സാധനം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഈ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ച് ട്രെയിനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് പറയും സത്യന്തിക്കാണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ പോയി കാണും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞ മകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മകളിൽ പുതിയ താരങ്ങളൊന്നുമല്ല പഴയ മീര ജാസ്മിനും എന്താണ് ജയറാമൊക്കെയാണ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ സിനിമ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന പറയും അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് നിരാശ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ പ്രയാസം തോന്നുന്ന സീക്വൻസുകൾ അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത് പാലിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ബോധപൂർവ്വമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കാര്യം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഫാമിലി ആയിട്ട് അത് മറ്റൊരു ഫാമിലിക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിൻഡോ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുള്ളൂ ഒ ടി ടി മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സിനിമ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നാടകം സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്കാണ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡാണ് ആ സിനിമ കാണാൻ ആ സിനിമയുടെ ഇടയിൽ വേറെ ബ്രേക്കുകളില്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റത് നമ്മൾ ഹോം തിയേറ്ററിൽ പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അത് സംസാരിച്ചു ആരെങ്കിലും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇനി ബാക്കി നാളെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ കാണാനുള്ള എല്ലാ സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളത് സാധാരണ ഓഡിയൻസിനുള്ളത് തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒ ടി ടി വന്നുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ റവന്യൂ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതാണ് കാര്യം ചിലത് തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ നല്ല സിനിമയാണ് തോന്നിയാൽ അത് ഒ ടി ടി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ധാരാളം ആൾക്കാർ ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ളവർ കാണുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ ചിലവർ കാണില്ല ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒരു നാല് ദിവസം ഓടിയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ആരും കാണില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒ ടി ടി എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് പണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടി വി വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ടി വി ഭീഷണിയാണ് അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ടി വി ഭീഷണിയല്ല മാത്രമല്ല സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി വി റൈറ്റ്സിന് ഒരു നല്ല എമൗണ്ടും ടി വി എന്ന് വന്നു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലാതെ സിനിമ ഇനി കാലാകാലം ഒ ടി ടിയിലൂടെ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നത് വെറും തോന്നലാണ് തിയേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഒരു മറ്റൊരു ധാര സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും സിനിമയിൽ ഇപ്പം നവ സിനിമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമാന്തരമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ധാര കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായി എഴുപ എഴുപതുകൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വയംവരം അടൂർ സാറിൻ്റെ സ്വയംവരം ഇറങ്ങിയിട്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ജനപ്രിയവും അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതോ ജനപ്രിയ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതോ മധ്യവർത്തി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാരലൽ സിനിമ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആ മധ്യവർത്തി സിനിമയുടെയും പാരല സിനിമയുടെയും നടുവിലുള്ള മതിൽ ഇല്ല ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു മഞ്ഞു മതൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഈ പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സ്വയംവരക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആർട്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉച്ചപ്പടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നൂൺ ഷോ ഒക്കെയാണ് റിലീസിന് തിയേറ്റർ കിട്ടുള്ളൂ അരവിന്ദരൻ്റെയും ഒക്കെ പടങ്ങൾ വലുതും ഉച്ച അരവിന്ദരനും പറ ഓടി രൂപാക്ഷം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ധാരാളം കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കെ ആർ മോഹനൻ തോട്ട് കെ കെ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ രണ്ട് നിലയിലേക്ക് കൂടി സിനിമ കൊണ്ടുപോയ ആൾ കെ ജി ജോർജാണ് കെ ജി ജോർജാണ് ഈ കലയിൽ കാൽവെക്കുകയും കമേഴ്സ്യൽ ജനകീയ സ്ഥലത്ത് കൈവെക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ തുടക്കം കെ ജി ജോർജും മോഹനും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സിനിമ ചീത്ത സിനിമ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലത് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും പണ്ടങ്ങനെയല്ല ബോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു അവാർഡ് പടമാണ് എന്ന് പറയും ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾക്ക് അല്ല അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അജോയിക്കെന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇന്ന് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് വ്യക്തമായും നല്ല സിനിമകൾക്കാണ് അപ്പം ഇപ്പം എന്താണ് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ചില അപ്രോച്ചുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ട് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ എന്നുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിക് അതായത് കലാമൂല്യമുള്ള നല്ല സിനിമകളുടെ കാലം വന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ജൂറിയിൽ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്
കാര്യം അത് നമുക്ക് അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് കാര്യം നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയോടാണ് ശ്രീനിവാസൻ്റെയും എൻ്റെയും മക്കളോട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിൽ സീനിയർ ജൂനിയർ എന്നൊന്നുമില്ല പുതിയ പ്രതിഭകളിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വിളിച്ച് കഴിയുന്നതും എൻകറേജ് ചെയ്യാറ് എൻകറേജ് വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ എൻ്റെ ആദ്യ തുടക്കകാലത്ത് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഭരതനും ഹരിഹരനും വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് ഭരതേട്ടൻ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ശൈലിലാണ് പറയുക ഏയ് നിൻ്റെ പടം നന്നായി എന്താ ഗംഭീരയുണ്ട് കലകിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഊർജ്ജമാണ് ഹരിഹരൻ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാരെ മനസ്സിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി നേരെ വിളിക്കുകയാണ് അവർ ഒരു ഗുരുത്വം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ഞാനും പാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുതിയ തലമുറയിൽ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഭവിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്തരം ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവലിലെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് കാണുകയാണ് ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഒരു പുതുതലമുറയുടെ മാറ്റം പ്രകടമാണ് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നുണ്ട് സീരിയസ് ആയി സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മേളയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സിനിമ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫിലിം മേക്കേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചലച്ചിത്ര സംസ്കാരം മുമ്പ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി മൂവ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ തുടങ്ങി വരികയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ചലച്ചിത്ര മേളകളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രഭാവം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് സിനിമ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പല ഇപ്പം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഉത്സവം നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയോട് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു ലോക സിനിമയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോക സിനിമകൾ കാണാൻ നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലാതെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പണ്ടങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാത്രമാണ് മറ്റ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഐ എഫ് എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു സിനിമയോട് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ ഒരു സംഗമ വേദിയാണ് അവർക്ക് പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനും നല്ല സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാനും മോശമാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോരാനും അതൊരു ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഊർജ്ജം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം മകളിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര ജീവിതം ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇടവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ സിനിമയാണല്ലോ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാവുക ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എപ്പോഴും സിനിമയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണൊരു പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് ശരിക്കും നമുക്കതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത്ര വർഷങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് സിനിമയിൽ നിൽക്കുകയും തുടർച്ചയായിട്ട് വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ആലോചന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ എനർജി എൻ്റെ ശ്രദ്ധ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആവാഹിക്കുകയാണ് ആ സിനിമ എത്രത്തോളം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു സിനിമ തീരുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ സീറോയിലെത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇല്ലായ്മയിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശൂന്യമാവും ആ സിനിമ പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ 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 നമ്മൾ വീണ്ടും മുളപൊട്ടാൻ തുടങ്ങുകയും പുതിയ മഴ പെയ്യുകയും വേറൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞായാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു തോട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറാണ് അപ്പോൾ അത്
വേരുകൾ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സിനിമ ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ മനസ്സ് മാറി അത് സിനിമയിൽ മാത്രം ചേരുകയും ആ സിനിമ തീരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വായനയിൽ കൂടെ ആവാം ആളുകളായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ കൂടെ ആവാം ഒരു ഊർജം സംഭവിക്കുകയും അത് തന്നെ താൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അത് എത്ര കാലം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളും സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഓരോ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ സത്യനന്ദി കാട്ട് സിനിമകളിൽ പിൻഗാമിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ കുറേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് മോഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് ആ പടം ആ പടം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താത്തത് ഈ വിപണി നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു വിജയം വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ഇതെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഭാരമായി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അത് ഇമേജ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിൻഗാമി ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടാണ് പിൻഗാമി റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത്രയ്ക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം ആളുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയിലല്ല പിൻഗാമി പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയ കാരണം അതും ഒരു വീടിൻ്റെയും ഒരു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ കഥ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിൻഗാമി ചെയ്തതിന് വേറൊരു സംഗതി കൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആളുകൾ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ആളുകൾ ഇടിച്ചു കയറാതിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിഷനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്താണ് അപ്പോൾ പ്രിയദർശനും ഞാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു പ്രിയൻ പറഞ്ഞു താൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രിയൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അവസാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒന്നിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അടക്കം തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് കാണാനാണ് താല്പര്യം മാറ്റം തോന്നിയത് കാര്യം തമാശയും പാട്ടും ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിൻഗാമി കുറയിടും സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള സിനിമ അടുത്ത കാലത്ത് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് എന്നെ ജയറാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനിതൊരു അമ്പത് പ്രാവശ്യമായി കാണുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുക ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യമായി കാണുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തീ തീർ തീരുന്ന വരെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം റിലീസ് ചെയ്ത ജയറാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓടിയതാണ് അതേതാണ് അത് ജയറാം മറന്നുപോയി അപ്പോൾ വിജയമല്ല ഒരു സിനിമയെ നിലനിർത്തുന്നത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗമായുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെ അവരെന്നെ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു പാവമല്ലേ വിഷ്ണു അത് പോയോ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വളരെ മധുരിതമായ ഗാനങ്ങളാണ് സിനിമകളിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന വൈശാഖ സന്ധ്യ എന്നുള്ള ഗാനമാണ് താങ്കൾ ഒത്തിരി ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അജോയ് സാർ ലിറിസിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഗാനങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഗാനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഇടപെടാറുണ്ടോ അതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതൊരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് ഒരാൾ മാത്രമെന്ന സിനിമയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ അസോസിയേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ തന്നെയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലൊരു ചിത്രം പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് പാട്ടിനോടും കവിതയോടും സാഹിത്യത്തിനോടൊക്കെ പാട്ടുകൾക്ക് സിനിമയിൽ ഇന്നത്തെ സിനിമയിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നാല് വരി പല്ലവി അടുത്ത ചരണം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ചരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുടെ രീതി 
അതിൻ്റെ സാഹിത്യ മേന്മ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പാട്ട് പലപ്പോഴും അത് എൻ്റെ തന്നെ സിനിമകളുടെ അടക്കം ഞാൻ പറയാണ് പാട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പശ്ചാത്തലമായി മാറുന്നു സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് കേൾക്കേണ്ടടുത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് സിനിമയുടെ റീറിക്കാഡിങ് പോലുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പോയറ്റിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കവിതയുള്ള പാട്ടുകൾ വന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ജനം അത് കണ്ടിരിക്കും കേട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആ ഒരു സംസ്കാരം വീണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ചോദ്യമാണ് കാര്യം മലയാളത്തിലെ സംവിധായകർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമയിലായാലും മകൾ എന്നുള്ള പുതിയ സിനിമയിലായാലും ഒരു പാട്ടെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യം മമ്മൂട്ടി എൻ്റെ കൂടുതൽ സിനിമകളിലും മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ജയറാമൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ മമ്മൂട്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കളിക്കളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമായാലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലമായി മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് ഒരു സിനിമ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതിനൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയെ സംസാരിച്ച് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തു അനൗൺസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കോവിഡ് മാറുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ധാരണ മൂന്ന് മാസം പോയിട്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒരു ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നമുക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മുഴുവൻ മാസ്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിനിമയാണ് മമ്മൂട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്തവണ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമൽ നീരതിൻ്റെയും സി ബി ഐ ഡയറി ഗ്രൂപ്പൊക്കെ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാൻ അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്തോളാം ചെറിയൊരു സിനിമ ചെയ്തോളാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും അത് ഉണ്ടാവാം ഈ മോഹൻലാൽ ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹിറ്റ് സിനിമ സാറിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് സാറ് കണ്ടെത്തിയത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കണ്ടെത്തിയതല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ ടി പി ബാലഗോപാലൻ എം എ എന്നുള്ള സിനിമ തൊട്ടാണ് ശ്രീനിവാസൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നത് മോഹൻലാൽ അപ്പുണ്ണി തൊട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ശ്രീനിവാസൻ അതിൽ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രം വേറൊരു നടന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീൻ എഴുതിയത് ഞാനാണ് ശ്രീനിവാസനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പോ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുക ഇവരൊരു യോജിപ്പ് ഹ്യൂമറിൽ മോ കാര്യം മോഹൻലാൽ അപാര ഹ്യൂമറുള്ള നടനാണല്ലോ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ നാടോടിക്കാട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ശ്രീനിവാസൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടീം അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു പട്ടപ്രവേശായാലും സന്മനസ്സുള്ളവ സമാധാനമായാലും ഒക്കെ അവർ രണ്ടുപേരുമുള്ള ഒരു ഒരു ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പരസ്പര യോജിപ്പ് സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ജീവൻ നൽകുന്ന കാര്യം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചതിനേക്കാളും അത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് നന്നാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടു പേരാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് പോയതാണ് അല്ലാതെ ബോധപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചേർത്തതല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ശ്രീനിവാസനായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതുന്നതും ശ്രീനിവാസൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ മാത്രമേ ശ്രീനിവാസനും മോഹൻലാലും സത്യനൊക്കെ ഉള്ളൂ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഒറ്റ ടീമാണ് അപ്പോൾ ഒരു 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 കുടുംബത്തിൻ്റെ സിനിമയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരിൽ ഒരു ഇത് രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന് പാരയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് നോർമലി അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ജീവിതത്തിൽ തമാശയ്ക്ക് പാരയ്ക്കാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പുറമെ കാണുന്ന പാരകളോ ഇപ്പോൾ ചില സിനിമകളിൽ ശ്രീനിവാസൻ മോഹൻലാലിനെ വിമർശിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് മോഹൻലാലിനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം മോഹൻലാലി
അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് പറയുമായിരുന്നു അതെ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ജോൺസന് പത്മരാജനോ ഭരതനോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാരികൾക്ക് ശേഷം അങ്ങയുടെ സിനിമകളിൽ ഇളയരാജ സാറായിരുന്നു മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങ് വേദികളിൽ പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം മോഹൻലാലിനെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നതും ഇളയരാജയുടെ സംഗീതവുമാണെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിയോഗ സമയം വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുമായി ഇത്ര വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഗീതത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചില പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലെ കുറേ വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ മറന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് പറയാം ഇത് പ്രധാനമായും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഏറെ പരത്താണ് അതായത് ജോൺസൺ എൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പത് സിനിമകൾ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺസൺ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് താൻ വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയി പോകുമെന്ന് ജോൺസൺ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ സാറില്ല എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന എൻ്റെ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ജോൺസൺ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്തിരുപത് സിനിമകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സിനിമയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരാളെ നമുക്ക് മാറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാൻ അവരുടെ കല നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് തെറ്റല്ലോ ഞാൻ ജോൺസൻ്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇളയരാജേനെ ബുക്ക് ചെയ്തത് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ എന്നുള്ള സിനിമയിലെ ഇളയരാജേനെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒരു സിനിമ ഇളയരാജയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെന്നായിരുന്നു കാരണം ഇളയരാജ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 എന്താണ് മ്യൂസിക് രംഗത്തെ ജീനിയസാണ് അപ്പോൾ ജോൺസൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പടം ഇളയരാജയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോൺസന് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ജോൺസൺ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ പലപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജോൺസൺ എന്നെ തമാശയ്ക്ക് മാഷേ എന്ന് വിളിക്കും ജോൺസൺ പറഞ്ഞ മാഷേ സിനിമയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായത് ആ സൗഹൃദം നിലനിർത്താൻ സിനിമ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല താൻ സുന്ദരമായിട്ട് ഇളയരാജയെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും എന്നെക്കാൾ നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് എന്ന് പറയാൻ ആർജവം കാണിച്ച ഒരാളാണ് ജോൺസൺ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ സിനിമയിൽ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിണങ്ങിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നോ ആൾക്കാർ ധാരാളമുള്ള ഫീൽഡിലാണ് ജോൺസൺ പറയുന്നത് സിനിമയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായത് ആ സൗഹൃദം നിലനിർത്താൻ എന്തിനാണ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് കാര്യം മോഹൻലാലിനെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി അഭിനയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ എഴുതുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചക്കാരൻ ഞാനാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനത് ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പെർഫോമൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇളയരാജ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിത്രകാരൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അഫ്സലായിട്ടുണ്ട് സാറേ എന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഫ്ലൂട്ട് പിറ്റ് കൂടി ചേർക്കാം അവിടെ നെപ്പോളിയൻ നോട് ചിന്നപ്പോളിയൻ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് പിറ്റ് അതായത് ചില പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടച്ചസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതും അതിവേഗത്തിലാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ മനസ്സിനക്കരൻ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു അര ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എല്ലാ പാട്ടുകളും കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ജോൺസൺ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺസൺ വിശ്വസിക്കൂല കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയും ആത്മബന്ധമുള
എനിക്കല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്കത് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജനങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രം ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു ബോംബ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഏ ഒരു തോക്ക് പോലും കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസുകാരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഈ തോക്കും ബോംബും ഒക്കെ വെട്ടിറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ നാട്ടുമ്പുറത്തും എൻ്റെ അയൽവക്കത്തും അപ്പുറത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും കുടുംബ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിലെ വിഷയങ്ങളും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം സന്തോഷമാണ് അല്ലാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ വളരെ നമ്മുടെ ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ സാധാരണ ഒരു സത്യൻ സാർ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സിനിമ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കുടുംബ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ അങ്ങ് വന്ന് താമസമാണ് അതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം വളരെ സത്യമാണ് അതല്ലേ അത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു അതിശയമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന പോലെ ആരോടും ചോദ്യമോ ഉത്തരവോ ഇല്ലാതെ പെട്ടിയെടുത്ത് നേരെ വന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് സത്യൻ സാർ പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെയാണ് നന്മയുള്ള സിനിമ സിനിമ സമയം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സത്യൻ സാറിൻ്റെ അല്ല ഇത് അന്യം വന്ന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു 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 ഇഷ്ടം ഇപ്പം ശങ്കരാടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണ് വിളിച്ച് റോൾ ഉണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്നാടോ പടം തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനപ്പം അഞ്ചാം തീയതി വരാം എന്നാണ് അഞ്ചാം തീയതി പുള്ളി വരുന്നുണ്ടോ ഏത് കഥാപാത്രം ഒന്നും പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതുപോലെ മാമുകോയ ഈ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മാമുകോയ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വഴി സിബി മലയിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സത്യനന്ദി കാട സിനിമ സമയത്ത് പടം തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു എന്നെ അന്ന് കളിയാക്കി പറയാനുള്ളത് സത്യൻ്റെ സ്ഥിരം നാടകവേദി എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ അതായത് ശങ്കരാടി ഒടുവിൽ ഫിലോമന ശ്രീനിവാസൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം നാടകവേദിയാണെന്നാണ് പക്ഷെ അവരാണ് മലയാളത്തിലെ ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിരം നാടക വേദിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ മറക്കാതെ പരസ്പരം സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം മലയാള സിനിമയിൽ നിരന്തരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഇന്ന് അതുപോലെ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് ഈ ഒരു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനിയും ചലച്ചിത്ര ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ താങ